师兄，彩虹，怎么又来替关老师挡家呀、啊？哎，师兄，你看这都是教学重地，我们要不出去说吧？今天关老师也不在，他十二点下课，下课之后回来办公室吃饭，我就在这等他。师兄，容我说一句啊，你看你现在也步入社会了，老大不小了。你应该知道关老师几岁，大你多少吧？你老这么干，不合适吧？怎么不合适啊？每个人都有追求爱情的权利，年龄差异并不是爱情的绊脚石。我这样一个三十岁的青年才俊，就不能娶一个年纪大一点的心灵伴侣 ？Soul mate 可以有，但是爱情嘛，他强求不得呀。怎么着，两个人也得两厢情愿吧？你说是不是？再说了。你以为这一捧玫瑰就代表爱情了，就能打动著名的福科专家关叶教授了？哎呀，我实话告诉你吧，这玫瑰花呀，在他眼里什么都不是，就是一符号，一个空洞能指。何彩虹，我知道你口齿伶俐，但追求谁是我的自由，你别站这儿给我添乱了。走走走。现在谁添乱？现在是你给关老师添乱呢。人家关老师想结婚早就结了，轮得着你吗？哎呀，行了行了，趁着戏里没散会，你赶紧走吧。一会儿老师都出来了，看你这样会尴尬的。行了，你快走吧。啊，哎，快！啊，何老师，没事吧？喂，你怎么可以打女生？你管得着吗？先坐下吧。要不要看医生啊？没事，我坐一下就好了。嗯，扶一下吧。是家暴的。那你先休息一下吧，我下午有课，刚刚一直在准备备课，大概一小时的时间，不会打扰你的。那你的备课资料呢？在脑袋里、啊。那怎么备课啊？面壁。对着墙壁发呆。嗯，那你慢慢备课，我不打扰你。嗯。有生以来第一次和一位年轻男子相对无语，久而不倦。彩虹啊彩虹，你也开始犯花痴了。